Hii ni news update na mimi ni Tun Helman. Karibu mtazamaji wa news update katika presi ya mkuu wa mkoa wa Mwanza, Adam Kigoma Malima. Adam Kigoma Malima leo hii amepata wasawa kuzungumza na waandishi wa habari na watumishi mbalimbali wa mkoa huu kwa lengo moja tu kuhabarisha ujio wa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Isidore Filipo Mpango ambaye anatarajia kuwasili hapo kesho. Mtazamaji wa news update Nikukaribishe sasa katika presi hiyo uende kumsikia mkuu wa mkoa wa Mwanza Adam Kigoma Malima lakini pia utapata wasawa kumsikiliza waziri wa uvuvi Abdala Ulega akizungumzia wamejipanga vipi katika sekta ya uvuvi nchi nzima Sasa ndugu zangu kwanza walia yote mheshimiwa waziri katibu mkuu katibu tawala wa mkoa na hivyo katibu mkuu kwa itifaki hiyo wakuu wa wilaya kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa e, tumekutana tu, tuna kikao cha kuu cha kujadili maandalizi ya ujio wa mheshimiwa makamu wa rais lakini e, mwanzoni nilikuwa tufanya kikao lakini tume unajua mambo ya mambo ya ziara za viongozi mambo yanakwenda kibadilika every five minutes kwa hiyo ndio maana mnaona tulikuwa tumejifungia ndani huko tunabadilishana taarifa na nini sasa hapa tuna uhakika kabisa mpaka sasa pa, this time 1500 hours monday kwa maana ya saa tisa mchana jumatatu ratiba ya mheshimiwa makamu wa rais iko kama hivi tutakavyoisoma e, ziara ya mheshimiwa makamu wa rais ina ajenda mbili e, kama mnavyojua moja anakuja kufungua shughuli za mahakama Eh kwa hiyo I hope msajili siku yupo. Eti watu wa mahakama wapo. Eh basi sawa kwa hiyo wao wao wa, wa, kama tunasoma hii I hope kama kuna mabadiliko yoyote wao watajua watatusaidia kurekebisha lakini kipande cha pili ni kwamba mheshimiwa makamu wa rais anatumia ziara yake hii ya kuwa hapa mkoa wa Mwanza kwa ajili ya shughuli ya mahakama na kufanya shughuli za kikazi e, zingine. Katika shughuli hizo tulikuwa tuna ratiba ambayo e, ilikuwa inachanganya na mambo mengine lakini kwa sababu ya mabadiliko ya dharura. E, Mheshimiwa makamu wa rais badala ya kuwa mkoa ni kwetu kuanzia tarehe moja hadi tarehe tatu sasa atakuepo mkoa ni kwetu kuanzia tarehe moja hadi tarehe mbili. Kwa hiyo kuna ratiba zingine tumezikata ambazo mnazijua wengi ambao tumekaa kuandaa kikao hiki kuna ratiba za siku uzinduzi wa wa mkakati wa mazingira ya mkoa. Kama mnavyojua kwenye mkakati wa mazingira kwenye kumuunga mkono mheshimiwa Raisi na mwishuwa makamu wa raisi e, Sisi mkoa wa Mwanza Tumejiwekea malengo ya kupanda miti milioni 23 Sasa ile kampeni yetu ya miti milioni 23 Ilikuwa izinduliwe na mwishuwa makamu wa raisi Kama mnavyojua ofisi ya mazingira iko kwake Kwa wetu likuwa tunataka kufanya kitu kikubwa Na lengo la, la, la miti milioni 23 Ni kuitengeneza Mwanza ya kijani maeneo mengi ya Mwanza ambayo yalikuwa na misitu ya asili huko nyuma e, yamenyolewa yote watu wamekata mkaa kwa hiyo Mwanza imekuwa tunakwenda Mwanza kuigeuza Mwanza kuwa jangwa sasa tunakuaje jangwa wakati tuna maji na tunaziwa Victoria hapa pembeni kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa mkakati wa wa mkakati wa mradi wa mazingira wa mkoa wa kupanda miti milioni 23 na lengo kusema kweli ni kwamba tunataka E, tuna tunaamini kwamba kampeni yetu ndio itakuwa kampeni iliyosimama kuliko mkoa mwingine wote ndani ya Tanzania na kama kuna mkoa mwingine utasimama kushindana na, na sisi tuta, tutaongeza tena kiwango cha cha nguvu e, kwenye hiyo miti milioni 23 halmashauri zote zinahusika kwa hiyo hilo sasa ni swala la siku nyingine ambapo e, e, tutakapoanza kuzindua mkakati huo tutalielezea kwa ukina zaidi. E, tulikuwa na ratiba ya kuimba na imehairika kwenye shule ya Veta. E, uzinduzi wa shule ya, ya Veta pale Kwimba. Kwa hiyo ratiba sasa ya Mheshimiwa Makamu wa Rais ni kama ifuatavyo. 
e, naomba tukubaliane naomba nipelekee kwa wananchi wa mkoa wa Mwanza ratiba kama ifuatavyo kesho kwenye majira ya saa tano asubuhi mheshimiwa makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. Philip Isdor Mpango ataingia mkoa ni Mwanza majira ya saa tano asubuhi e, atafika kwenye kijiji cha Hungumalwa kata ya Hungumalwa wilaya ya Kwimba e, akitokea mkoa wa Shinyanga na matarajio yetu pale ni kwamba wananchi wa mko, wa, wa, wa Kwimba na wananchi wa Hungumalwa wata wakiongozwa na wananchi wa Hungumalwa watakusanyika pale na watampokea makamu kwa nguvu sana na makamu tunatarajia atapata nafasi ya kuwasalimia wananchi wa Kwimba na wananchi wa Mwanza akiwa pale Hungumalwa E, baada ya pale mheshimiwa wa makamu wa rais atakwenda kutembelea shamba la mifugo la mabuki kata mabuki wilaya ya Misungwi sasa e, namshukuru sana mheshimiwa waziri wa mifugo na uvuvi e, mheshimiwa Abdala Ulega tuko naye hapa na ye amekuja kwa ajili ya kumpokea makamu wa rais kwa sababu kesho tuna miradi hiyo mabuki ambao kuna miradi mitatu kuna miradi ya unendepeshaji ngombe, kuna miradi ya kuongeza samani ya ngombe, kuongeza tija ya ngombe lakini pia pana pana chuo cha mafunzo ya ya masuala yote ya ya mifugo. Na lengo letu sisi mkoa wa Mwanza tulipokwenda pale kama mwezi mmoja miwili moja uliopita tulipeleka salamu izarani kwamba ile eneo la, mab- la mabuki lina ekari 1025 lengo letu sisi ni kwamba pale kile kile ni kituo cha mafunzo ya ufugaji ambapo wananchi wengine wote wa mikoa ya jirani wanaweza kuja na mifugo yao ama wakaja wao wakajifunza njia bora za ku, za kufuga sio za kuchunga kwa hiyo mheshimiwa waziri lengo letu sisi mkoa wa Mwanza ni kwamba kama ilivyo ni maelekezo ya ilani ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi sisi lengo letu ni kuhamasisha wa wananchi wenye mifugo wawe wafugaji sio wachungaji e, ukiwa mchungaji maana unatembea na ngombe wako kilomita hamsini ukiwa mfugaji maana unao pale unawaona kila siku unao unawafuga pale na inategemea na, na mbinu hizo za kisasa Mheshimiwa Waziri e, nyinyi mmetupa me, heshima watu wa Mwanza wa kuanzisha viatamizi e, pale Mabuki na lengo letu ni kwamba Mheshimiwa Waziri na kesho tutampa salamu Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluh Hassan kupitia kwa Mheshimiwa Makamu wa Rais kwamba lengo letu ni kwamba tunataka Mwanza na kituo cha Mabuki ekari 1025 zilizoko pale zote zitumike kwa ajili ya kubadilisha mfumo wa mifugo wa ngombe wa kanda ya ziwa yote sasa imani yetu mheshimiwa wa waziri ni kwamba kwa sababu una viatamizi vingine kwenye maeneo mengine basi wao watachukua mfano wetu sisi wa Mwanza na Mabuki kwenda kupeleka huko na tunaamini kwamba watu wakiwa wafugaji na sio wachungaji tutaondoa hata hii migogoro ya ya wakulima na na na, waf, na wakufugaji wachungaji mimi nasema wakulima na wachungaji na pia tutaongeza tutija ya uzalishaji wa maziwa na nyama lakini mheshimiwa waziri hilo ni la kwako e, wadau hapa wa habari natarajia wa utawaeleza kwa kifupi na kesho kwa kesho tuna function hizo mbili zinaungana pale mabuki moja ni nadharia ya mkoa ya kuiomba serikali kuu itusaidie kumaliza tatizo la wachungaji na wafugaji kwa kutumia kituo cha mabuki na kumshukuru mheshimiwa rais kwa uwekezaji mkubwa sana ambao umefanywa pale. Lakini e, mheshimiwa waziri ameniahidi kwamba kwenye bajeti hii e, wanaongeza tena uwekezaji mwingine wa ngombe, madume ya uzalishaji, kupanua vyuo, kupanua viatamizi. Kwa hiyo tunataka ukija Afrika Mashariki na Kati popote ukisimama. Unasema maendeleo na mapinduzi ya sekta ya mifugo nataka kuyaona nenda Mabuki wilaya ya Misungwi mkoa wa Mwanza. Na mheshimiwa waziri mimi naamini 
e, hilo limekuwa jambo ndoto nyingi tumeandika ile mimi nimeandika ilani mbili za uchaguzi kila saa tunaweka mabadiliko mapinduzi ya sekta ya mifugo lakini sasa katika awamu hii ya sita ya mama Samia Sulu Hassan hilo jambo limeonekana linaonekana lina uwazi kwa mara ya kwanza hatujawahi kupata ngombe tano kwa mpigo na wako ngombe 30 ngapi wale walikuwa wanaenda buchosa kwa ajili ya ku ngombe 40 kwa ajili ya ku ya kuweka mbegu bora buchosa mheshimiwa waziri ngombe wale wako pale wamenawiri majike wazuri wazuri wako pale pale mabuki hata ukiwauliza wenyewe hawataki kwenda huko buchosa kwa hiyo imani yangu mheshimiwa ni kwamba utatuongezea tena madume mengine eh, ya kwenda buchosa na mengine akaenda kuimba na watu lakini wale wa pale wameniambia nikwambie kwamba pana majike zaidi ya 1000 pale unawapeleka wapi ndio wameniuliza mimi nikwambie Mheshimiwa Waziri ikifika saa saba mchana tutakuwa tumemaliza saa saba saa nane tukiondoka pale kwa hiyo tuna mambo mambili tu moja tuna function kwenye kituo cha kiatamizi alafu function ya pili pale pale mabuki ni kwenye chuo na kwenye kituo kikuu cha pale mabuki tukitoka pale e, ziara ya makamu wa rais itaendelea tutasimama misungwi mjini pale katikati ambako mheshimiwa makamu wa rais amepata fursa ya kuwasalimia wananchi wa wilaya ya misungwi e, hapo tutakuwa tumemaliza ziara yake kwa siku hiyo ya kwanza na ikiwa mkoa wa Mwanza Siku ya pili saa kuanzia saa 2 asubuhi mheshimiwa makamu wa rais atakuwa anafungua kikao cha tathmini ya utendaji wa shughuli za mahakama ya Tanzania katika hukumu wa mkutano wa Malaika Beach Resort uliopo wilaya ya Ilemen. E, mheshimiwa waziri mheshimiwa wote tulikusanyika hapa katika mkuu wa utawala wa mkuu wilaya dedi ku hiki ni kikao kikubwa sana imejinjulisha yote eh muhimili wote wa wa mahakama unapo huko huko mwanzo kwa hiyo ni jaji mkuu jaji kiongozi majaji wote 25 wa mahakama hapa na majaji wengine zaidi ya 100 ambao ni majaji wa kawaida kwa wote wako Kwa hiyo wametupa heshima kubwa sana mkoa wa Mwanza na tunatambua kwamba tuna mahitaji makubwa ya ulinzi na usalama ya kuhakikisha kwamba muhimili wote wa mahakama uko tayari kwa Mwanza na sisi tumejiandaa na tunataka kuhakikishie kwamba makamu wa rais na majaji wote tunawakaribisha Mwanza na katika kipindi chote ambacho majaji watakuwa hapa tunawahakikishia usalama wao na tunajua kwamba Mwanza sasa hivi ina utanga fulani ile ya kuja unakuja kuondoka majaliwa e, na tang, na Mwanza nayo inakuwa tunaelekea huko kwa hiyo tunawatakia tunawahakikishia kwamba watakuwa na makazi ya muda hayo Mwanza kwa muda wa siku tano ambazo majaji watakuwa hapa wakifanya kikao chao hicho Saa nne na nusu mheshimiwa kama rais ata akiwa amemaliza kufungua kikao cha majaji ataelekea Usuero Center pale atapata fursa kusalimia wananchi wa wilaya ya Mela madaraka hiyo yangu ni kwamba eh governor Hassan Masala na timu yako ndio tafanya kazi ya ziada ili wananchi wajitokeze pale wapate fursa ya kuongea na makamu wa rais na kumpa salamu eh, za Mela E, tukitoka pale saa 5 na nusu asubuhi mheshimiwa makamu wa rais atasimama kisesa center ambapo atapata fursa kama ile ya Busuru center wilaya ya Mela atapata fursa kwa salimia wananchi wa wilaya ya Mabu na madara hiyo yetu ni kwamba gavana e, wa Mabu na timu yako nzima nayo nimeiona iko hapa ani pia mtakwenda mtaandaa mazingira ya kutosha ya kumwezesha makamu wa rais kuzungumza na wananchi na wananchi wale kusema kwa pale kwa makamu wa rais. Kwa hiyo ndugu ana habari mwisho naomba nitoe wito kwa wananchi wa mkoa wa Mwanza 
na mikoa jirani ya Shinyanga, Kagera, Geita, Simiu, Mara, ule mmoja wetu wa wananchi sisi wote wa kazi na viongozi wa kanda ya Ziwa Victoria kuhudhuria matukio haya mbalimbali tuliyoyawanisha hapa kwenye ratiba hii kwa maendeleo ya mkoa wa Mwanza lakini tuseme tu kwamba miradi hii na ratiba hizi zinalenga kuwaanisha umoja, uzalendo, kamano na maendeleo ya kiuchumi na kijamii ya mkoa wa Mwanza kanda ya Ziwa na taifa kwa ujumla naomba nitumie tena fursa hii kumshukuru sana mheshimiwa mama Samia Suhasa kwa kuridhia kwanza kwamba amekuja kusimamia ratiba hii ya majaji na ratiba hii lakini amemkaimisha mheshimiwa makamu wa rais na kwa hiyo tunamshukuru zaidi na tunamshukuru pia makamu wa rais kwa kutenga muda kwenye ratiba yake na kuridhia kufanya ziara hii ambayo madhara hiyo yetu ni kwamba itakuwa na 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 matokeo makubwa e, chanya kwa maendeleo ya jumla ya wananchi na taifa letu kwa ujumla naomba nitumie fursa hii sasa nimwombe mheshimiwa waziri dami nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupitisha salama kwa sikukuu ya Pasaka na kwa wale ambao tupo kwenye mfungo ya kuwa kwamba tunaendelea na zoezi hili muhimu kabisa kwa amani na utulivu alhamdulillah lakini mbili baada ya shukrani hiyo itoe shukrani kwako kwetu wa mkoa wewe na timu yako nzima ya wataalamu na wajumbe wa, wa kamati ya ulinzi na usalama na viongozi wote wa mkoa wa Mwanza mlipoamua kutupa fursa sisi wenzenu wa wizara ya mifugo na uvuvi hakika umetupa heshima kubwa sana ambayo hatuna budi kuisema hadharani ya kuwa mmetujali na mmetuheshimisha asanteni sana kwa hivyo program hii ni program mzuri sana ambao kwa kweli ile imani mheshimiwa makamu rais ataifurahia na hapo patakuwa ni eneo la kujifunza kwa Tanzania walio wengi kwa kweli sana walio wengi kwa kufanya kitu kile yale mabana bora sana tutayaona kesho yametengenezwa kwa milioni 32 kwa hivyo na hilo bana la milioni 32 ndio uwezo wa kubeba ngombe wanaolepeshwa mia moja yes kama unaweza ukaona na hilo ni bado la kukaa zaidi ya miaka mitatu mingine mpaka mitano kwa hiyo ni rotation na baada ya miezi mitatu unapeleka ngombe wako wanalelepa unapeleka sokoni ili ile habari ya kwamba hatuna ngombe wazuri wanaoweza kuingia katika viwanda hiyo sio kweli sisi tunao na tunataka tuweze kwa access masoko ya kimataifa. Lakini jambo la pili amekusha kulisema pia mheshimiwa mkuu wa mkoa ni ili shamba lenyewe ili shamba ndugu zangu malengo yake ni kutoa mitamba bora ngombe bora kwenda kwa wafugaji ili kubadilisha wale ngombe wa asili tulionao zetu kwa hivyo pale sisi tunauza kwa bei ya mzuku ngombe wa mitamba kwa ajili ya maziwa wanauzwa pale lakini tunayo sasa na madume tunayauza kwa ajili ya hata ya ngombe wa nyama ili kwenda kubadilisha breeds kwa sababu zebu huyu tulinaye huyu ngombe wetu wa asli akijitahidi sana anatoa kilo 60 akienda juu sana ni kilo 100 na mheshimiwa anasi anasema hafiki hiyo 100 ni baada ya hiyo 60 ni baada ya kumchinja ukatoa matumbo yote ngozi kila kitu ukabaki na ile kaka sweat 
ni siti uko kwenye soko duniani huko habari ya ngombe wa kilo 60 imeshaondoka siku nyingi sana watu wanazunguzia kaka sweti kilo 500 300 hapa Zambia Botswana South Africa ndio wanazunguza wale hilo haya kwa hivyo tumepata pesa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Sloasa ametuwezesha kuyafufua mashamba yetu na miongoni mwa mashamba yaliyo katika problem ya kufufuliwa ili yaweze kuwafaa wafugaji kupata ngombe bora ni shamba la wabuki kwa hivyo tumeingiza pale ngombe 500 bora kesho mheshimiwa makamu rais atakuwa kuona kazi hiyo nzuri inayofanywa na serikali ya wao sita inayoongozwa na mheshimiwa rais Dr. Samia Sulu Hassan atsaidiwa na yeye makamu rais Dr. Phil Isidori Mpango atakwenda kuwaona ngombe wazuri sana na wale sio wa maonesho ni ngombe ambao waheshimiwa kwa wilaya wa Masishi of Gadi waje pale kununua kwa kurudi ndio vikundi vya uzalishaji vije pale kununua. Yeye ya msuku wanakuja kununua, wanakwenda kubadilishia aina ya ngombe tuliyo nao. Mwisho Mheshimiwa Rais katika program ya kubadilisha ngombe hawa. Na kubadilisha aina yetu ya ufugaji na kuondokana na ile uchungaji. Ya kwamba ni wape hadithi kidogo. Sisi Tanzania katika Afrika ni wa pili kwa idadi kubwa ya mifugo. Sote tunajua jambo hili. Tuna ngombe kwa takwimu zetu takriban milioni 33 sasa. Alafu sisi pia tuna nguzi takriban milioni 25. Na kisha tuna kondoo kama milioni 8 9 tuko wapi nyumba ya Ethiopia lakini pia kwa uzalishaji wa nyama kwa kwanza ni South Africa wao wanazalisha kwa mwaka takriban tani milioni moja na ushe sisi ni wa pili katika Afrika kwa uzalishaji wa nyama. Tunazalisha tani laki tano na kidogo. Lakini ukienda katika upande wa export kuuza nje ili kuweza kuleta fedha za kigeni na kuwa na mchango mkubwa kwenye pato la taifa na kufanya livelihood improvement kuinua maisha ya Tanzania mmoja mmoja tuko chini sana yani hesabu inaonesha kwa mfano hesabu za mwaka 2020 21 ile laki 5 tunayoizalisha ya ndani laki 5 ile ina hapa inakwenda kuwa export tani 1400 Kwa hiyo katika laki tano kukitua ya mfune, maraki ni laki tano manane. Kukitua ya mfune, maraki unabakiwa na laki tano na ya mfune. Ndiyo tunazokula sisi wenye wakuna. Tulichoguza ni kidogo sana. Na tunacho kingi sana chakuuza. Tunamushu sana kumushipa rais Dr. Samia Sulo Hassan. Kwa jitiaga zake alizosifanya za makusudi hapa karibuni. Mlimona alimualika Prince Crown wa Saudi Arabia. Alizungumza na Oman, alizungumza na Qatar, alizungumza na wa Emirates. Sasa tumeshoot kutoka ile 1000 mpaka 1012. Lakini tunahisi bado tuna uwezo. Hasa ukizingatia uzalishaji tuna uwezo kufanya uzalishaji mkubwa 
basi tufike mpaka elfu hamsini mpaka tarehe laki moja uwezekano kufanya hivyo tunao ili tupate forex tupate fedha ya kigeni sababu so, nyama hii inahitajika sana nje sana ya ngombe ya mbuzi ya kondoo inahitajika sana kwa hiyo ushibe viongozi tutumie eneo lile la mabuki na sisi tume tumekubalia kuwa kwa idea ambayo leo ametupa tumechukua baada ya eneo lile tutakwenda fanya kama tunavyofanya kupitia hao vijana. Kwa hiyo wataalamu wangu wanapenda kuweka idea vizuri wanashirikiana na wataalamu wa mkoa kufanya investment ya unenepeshaji ili tuweze kulisha viwanda na hatimaye cargo plane itakapokuja hapa Mwanza ndege chukue mirofu ya samaki lakini vile vile ichukue na nyama ipeleke huko ulimwenguni watu wa kuitaji hiyo ndio namna ambayo tutasaidia taifa letu kwa hiyo shibe tushikamane tushikamane katika hii mipango vizuri ya mheshimiwa rais dr samia suluhasa ndio maombi yake tutafanya hivyo katika nchi zetu za narco ambazo kwa mrefu maneno yamekuwa ni mengi sana nataka ziwe highly utilized kabisa tutafanya hivyo katika holding grounds zetu baadhi ziko humu shijanga na wapi maeneo ya kuanzishia mfuko tutafanya tufanye hivyo lakini vile vile tuna maeneo haya ya LMU moja ndio hii ya mabuki tunayo ya Ngerengere pale Morogoro tunayo na ngaramo kule Mtwara lakini vile vile tunayo LMU South Hill pale Iringa mafinga pale nzuri sana na nyingine e, kule Makete inaitwa Kitulo ni nzuri sana kwa maziwa kwa hivyo nzangu sisi tunudie kwa shukuruni sana kama leo ni msinga ikombe kwa fursa hii mimi professor Shendoe mkuu wangu na leo kwa mkuu dr Mushi tulikuwa tunamalizia kula panya za kuku wa pasaka hii ni news update na mimi ni Tunu Helman ni kuhabarisha ya kuwa hapo kesho makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Isidore Philip Mpango anatarajiwa kuwasili jijini Mwanza kwa ajili ya kutembelea mradi mkubwa wa shamba la mabuki. Shamba hilo lipo wilaya ni Kwimba. Shamba hilo lina vijana 85 wanaopewa mafunzo ya kunenepesha ngombe. Lakini makamu wa rais atakapowasili pale atafungua na kuweka jiwe la msingi. Lakini vivyo hivyo makamu wa rais anatarajiwa kuongea na majaji nchi nzima katika ukumbi wa malaika jijini Mwanza. Wa Tanzania wenzangu wananchi wa mkoa wa Mwanza mnakaribishwa kwa wingi kujitokeza kumlaki makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Philip Isidore Mpango hii ni news update na mimi ni Tuno Herman